过天阙王上，并代父王向王上问好。哎呦。飞燕公主免礼。那个铃铛是极厉害的武器。早就听说飞燕公主。这个西林飞燕公主。见见别国王上。据男儿战将之勇。在王宫大上，居然敢带兵器入内。果然是名不虚传。飞燕公主，请坐天阙王上，父王先前曾传书与您，想与天阙和亲，结永世之好。不知王上意下如何啊？父王久久未得回复，故嘱咐小王代为询问。天阙王上，您迟迟不做答复，是因为我配不上四王子吗？这楚飞燕挺豪放啊，公然示爱，这戏码挺刺激的，就是眼神不太好，他哪里讨人喜欢？哎呦，飞燕公主才貌双全，你要是配不上我们家北月，那世上还有人配得上吗？那这么说，您是答应了？当然答应了啊。能与西陵结亲，本王倍感荣幸啊！北月，你说是不是啊？哦，父王，所言甚是。可是如今。儿臣已经有了正妃，那岂不是委屈了飞燕公主？飞燕公主的一番美意，小王也只能辜负了。厉害啊！这姑是要让我背啊，也太阴险了。四王妃的位置，自然只能有一个。那不如，你就废了他吧，愿意吗？好啊，我同意。要了。他若是进府，你就休想再看到那把匕首了嫁入四王府，一心侍奉殿下，如今却要被废，不知错在何处，请殿下明示啊！殿下。皇上还没发话呢，你怕什么？刚才飞燕公主说的，你也听见了。你是我天阙的四王妃，册封圣旨以下，谁敢动你？多谢殿下。开句玩笑，你这么认真，倒显得我欺负你了。不如我们比试比试。要比试啊？听闻天眷选妃有文武之选，不如本公主同你来一场文武较量，如何？
子王妃入选之时，便文武皆不会。如今这飞燕公主要与他比试，他如何应付得了？韩子晴这个天阙的死王妃，是由父王亲自册封的。我看，已经不需要再有任何的比较了。<笑>四王子此言差矣啊！堂堂天阙的四王妃，若是文武皆不会，岂不叫天下人耻笑吗？对呀、啊，四王子，我可听说。你并未行大婚之礼，那这四王妃的位置还是得要天下人心服口服才是。王上，您说呢？哎，我觉得你说的有道理。本王也看出来了，飞燕公主啊，对我家北岳是一片痴心的。这样，按我们天阙选妃的规定。由飞燕公主与四王妃比试一场，胜者就是正式的王妃。<笑>父王，等一下，北岳，我有一点很好奇啊。这是咱们天阙的家事，与外人有何干系？你就不要担心了啊。那即使是子晴输了啊，也不过是由正妃。变成侧妃嘛？他天天还跟你在一块儿啊！你身为王子，大局为重。哼，好个以大局为重！四王妃的名分不是你下旨册封的吗？说做妃就做妃了？你这个四王子表面看着风光，也得受制于人啊！如此，便当是决定了啊！明日一早就由飞燕公主和四王妃正式的较量一下。明日的比赛啊，分为文士和武士。明天啊，先举行武士。走吧。母后，这就是报应，不是？韩子晴不知自己几斤几两，撞上了西陵飞燕公主这朵草原玫瑰，可不就是自取其辱吗？韩子晴要是败了，与相府的联姻自然土崩瓦解，与咱们来说，哼，倒是一大好事。父王，此次秋猎盛会，儿臣为了助兴。邀请了一位极尊贵的客人来，何人呢？儿臣有幸邀得了天下第一琴师，魔琴血筝的主人。哦，魔琴血筝。离歌，参见天阙王上。免礼。<笑>久仰离歌公子的大名，没想到我家老师有幸请到尊驾，实乃我天阙之幸啊！多谢王上。离歌公子，请。<笑>啊，这人看起来有点奇怪、啊。那好，明日一早，请在座的诸位亲临现场，一睹飞燕公主与四王妃之巾帼风采。请，鞠躬，皇上。<笑>娘娘，这么晚了，你去哪儿？刚吃饱，出来溜达一下。娘娘，明日的比试，您打算怎么办？什么怎么办？该怎么办怎么办呗。
，娘娘不会是打算认输吧？不然呢？为了一个正宫的名号，打破头啊？娘娘，西陵青让我天阙边界多年，辱我国威。那楚天歌昨天又在城门口给四王子下马威，是可忍，孰不可忍啊？没有想到。你还挺忧国忧民啊！楚飞燕虽然号称西陵的草原玫瑰，武功才学颇高，但娘娘也不是吃素的呀。什么意思？啊？娘娘，红衣知道您的腿伤还没好，但这次比试事关重大。你想呀，如果你输给那个楚飞燕，让她成功嫁入王府，成为正妃，那咱们这里以后可都是她说了算。按照规矩。咱们以后可都是他的奴婢了，娘娘，您愿意给一个西陵女人为奴吗？我也要为奴啊！是啊，娘娘是何等尊贵之人，就甘心忍下这口气？计较法是吧？红衣只是实话实说，匕首还没拿到，确实不能让这个楚飞燕嫁过来给我添乱。行吧，你别跟着我了。我自己走走。哎，是。怎么办？娘娘，吓我一跳。殿下正在读军报呢。哦，我就随便转转，不打扰他。哎，娘娘，明日比试，希望娘娘一举成功。你也希望我能赢啊？当然，为什么？西陵和四王府联姻，四王府势力必然大增，对你们家四王子应该是有利的吧？难道你不想楚飞燕嫁过来？娘娘，您只知其一，不知其二啊！说来听听。这西陵，一直想借天阙的三界之地攻打东陵，而这三界之地，也是我们的地盘，如让西陵借了去。岂会轻易归还？要是和西陵连了姻，这三界，咱借还是不借？这么说，西陵用一个楚飞燕，换天阙的三界之地，这个买卖划算。怪不得那个家伙一脸不情愿。可王上愿意啊！与西陵联姻，不仅可以确保天阙安全，同时又能借机拿走咱家殿下一部分地盘，王上求之不得呀。嗯。因此，就算是为咱家殿下着想，也请娘娘一定全力以赴，不能让西陵得逞。殿下的心思我明白，他不会屈服西陵，更不会屈楚飞燕。上次进宫特意把我支开，想来父子俩就是谈这件事了。看来，王上这是想强买强卖啊！没想到，他也有如此无奈之事。嗯。<咳>当真？你当笨，我跟你开玩笑吗？这个贱人，要杀我！你们俩是如何结下的梁子？陈公子的事情是我做的，我又恰好去过国色天香。他就是笃定，毁他清白的人是我。这件事情本王自会处理，不会影响我们的合作。你是天下第一秦氏，游历各国，手中掌握了各国的军事情报，与本王大有用处。你不要辜负本王的信任。你帮助我登上太子之位，之后荣华富贵，要多少有多少。明日楚飞燕和韩子清骑马比试，你也去看看，刚好探探四王府的底。好、oh.。